బిడలు మీ అందరి కొరకు నేను రోజు ప్రార్థన చేస్తున్నాను మీరు తెలుసుకోవాలని దేవుని ఎరగాలని మీ ఆశ కనుక మీరు అందరూ ఆలకించి మార్చబడి ప్రభు బిడలుగా జీవించటకు ప్రయత్నించండి కృపామయుడా నీకు వందనాలు తండ్రి ఈ ప్రోగ్రాం జరుగుటకి ఇచ్చిన ఈ సమయం బట్టి వందనాలు చిన్న బిడ్డలతో మాట్లాడుతుండగా నీ కృప నీ దయ కనికరం అనుగ్రహించి వారిలో గ్రహింపు అనుగ్రహించి నేను మహపరచుకుని వేడుచున్నావు దయామయుడవు కరుణామయుడవు గనుక బిడ్డల్లో మీరుండి చిన్న బిడ్డలను ప్రేమించిన దేవుడవు గనుక చిన్న బిడ్డల ద్వారా నేను మహపరచుకునగలరని వేడుచున్నాను దయామయుడవు గనుక నైనా మా ప్రార్థన మీరు విని ఇంకా మేము ముందు సాగి జీవించుటకు నీ కృప చూపగలరని ఈ కొద్ది నిమిషం ప్రభు అయినేసి క్రిస్తు పెట్టు వేడుకొంచున్నాను తండ్రి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మరొకసారి ఈ ఎపిసోడ్కు మిమ్మల్ని అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాను మీకు తెలుసు కదా దానియలు ఏ రీతిగా ముమ్మారు ప్రార్థన చేసుకున్నాడు ఎక్కడ ఉన్నాను అంటే ఆయన క్యాప్టివ్గా వేరే దేశానికి వెళ్ళినప్పుడు మరి అతనితో తల్లిదండ్రులు ఉన్నారో లేరో మనకు తెలియదు అయినా యహోవా దేవునికి ముమ్మారు ప్రార్థన చేసినట్టు మనం చూస్తున్నాం అదే రీతిగా మీరు నేను ప్రతిరోజు దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకొని ముమ్మారు ప్రార్థన చేయాలని మా యొక్క ఆశ ఓకేనా థ్యాంక్ యూ హాయ్ పిల్లలు బాగున్నారు కదూ ఈరోజు కూడా పోయిన వారం మాదిరిగానే ఒక బైబిల్ స్టడీ చేసుకుందాం బైబిల్ స్టడీ అంటే తెలుసు కదా మీరు బైబిల్ తెరిచి ఉంచాలి నేను చెప్పే విషయాలను మనము అందరం కలిసి చూడాలి సరేనా బైబిల్ తెరిచి ఉంచండి యోహాను స్వార్త మూడవ అధ్యాయంలోని విషయాలను మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఇందులో ఇద్దరు టీచర్స్ మాట్లాడుకున్న కాన్వర్జేషన్ ఇది ఇద్దరు టీచర్సే టీచర్ అనగానే మీకు బాగా తెలుసు కదా స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలు కదా టీచింగ్ చేసేవాళ్ళు టీచర్స్ అంటాం కదా సరే ఇక్కడ ఇద్దరు టీచర్స్ మాట్లాడుకుంటున్న విషయాలని మనము తెలుసుకున్నాం ఒకరేమో ఆ కాలంలో అంటే యేసుక్రీస్తు ఈ లోకంలో ఉన్న కాలంలో యూదుల అధికారి అంటే అంతకుముందు క్రైస్తవులని యూదులు అనేవారు అంటే దేవుని ఎరిగిన బిడ్డలందరినీ కూడా యూదులు అనేవారు యేసుక్రీస్తు కూడా యూదుడే ఆ యూదులందరికీ ఒక అధికారం కలిగిన ఒక గుంపు ఉండేది అందులో ఒక టీచర్ ఇన మనం నేర్చుకోబోయే వ్యక్తి ఆయన పేరు నికోదేము ఈయన ఎవరంటే పరిసయుడు అని దేవుని వాక్యంలో ఉంది పరిసయుడు అని అంటే ఒక గుంపు ఆ కాలంలో ఉన్న గుంపుల్లో చాలా గుంపుల్లో ఒక గుంపు గుంపుకు సంబంధించిన వాడు అలాగే ఈయన అధికారి అంటే ఆఫీసర్ ఆ గవర్నమెంట్లో ఆఫీసర్ ఈయన టీచర్ కూడా ఏం టీచ్ చేస్తాడు ధర్మశాస్త్రాన్ని టీచ్ చేస్తాడు బుక్ ఆఫ్ లా అని టీచ్ చేస్తాడు కనుక టీచింగ్ చేసే వాళ్ళకి నేర్చుకోకుండా టీచ్ చేస్తారా ఇప్పుడు మీకు నేను టీచ్ చేస్తున్నాను నేను చాలా నేర్చుకొని మీకు టీచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కదా బోధించాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఆ అధికారి కూడా అన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాకనే యూదుల అధికారి అనేకులకు బోధించేవాడు అతను ఒకరోజు మామూలుగా అయితే చెప్పుకోవడానికి ఏం లేదు కానీ రాత్రిపూట వచ్చాడు యేసు ప్రభు దగ్గరికి రాత్రి వేళ వస్తారా ఎవరైనా చాలా క్లోజ్ రిలేటివ్స్ అయితేనే రాత్రి వేళ వస్తారు కానీ ఈ యూదుల అధికారి అయిన నికోదేము రాత్రి వేళ యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చాడు వచ్చినప్పుడు ఎందుకు అలాగ వచ్చాడో మనకు తెలియదు కానీ ఒకవేళ నేను అనుకుంటాను భయపడి ఉంటాడు ఆయనే గొప్ప టీచర్ కదా 
అన్ని విషయాలు బోధించేవాడు దేవుని గురించి ధర్మశాస్త్రం గురించి అయితే అక్కడ ఇక్కడ వింటూ ఉన్నాడు యేసు ప్రభు గురించి ఏమని గొప్ప కార్యాలు చేస్తూ ఉన్నాడు సూచక్రియలు చేస్తూ ఉన్నాడు చచ్చిపోయిన వాళ్ళు కూడా లేస్తూ ఉన్నారు యేసు ప్రభు తాకగానే ఇలాంటి గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్న ఈ వ్యక్తిని చూడాలనిపించిందేమో ఓపెన్గా వస్తే వాళ్ళు ఏమంటారు వేరే వాళ్ళు వీళ్ళ కలీగ్స్ ఏమంటారు ఈయనతో కూడా పనిచేసే అధికారులు ఏమంటారు ఏమి మనకు తెలియదా ఈ యేసు ప్రభు ఎవరో ఏమో యేసు ప్రభు వస్తాడని మనం కూడా ఎదురు చూస్తున్నాం కదా మెసేయ వస్తాడని ఈయన చిన్నగా వడ్లవాని కుమారుడు ఈయన దేవుని కుమారుడు కాదు అని వాళ్ళని నమ్మలేదు అంటారు గనక అధికారులందరూ అలాగ అంటారేమోనని అని భయం వేసి ఒకవేళ పోనియరేమో అని భయం వేసి రాత్రి వేళ వచ్చాడేమో సరే భయపడే వచ్చాడు సమాజానికి భయపడి రాత్రి వేళ వచ్చాడు వస్తుంది రబ్బుని అంటే బోధకుడా వాళ్ళ భాషలో రబాయ్ అంటే బోధకుడా అని అర్థం బోధకుడా నీవు దేవు నుండి వచ్చిన వాడమే అనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే చాలా గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్నావు దేవుడు అతనికి తోడైంటేనే ఇలాంటి కార్యాలు ఎవరైనా చేయగలరు అన్నప్పుడు యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు తెలిసినా ఒకడు క్రొత్తగా జన్మించితేనే కానీ పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశింపడు నికోదేము అనే టీచర్ అడిగిన మాటలకి యేసు ప్రభు చెప్పిన మాటలకి ఏమైనా కనెక్షన్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుందా లేనట్టు మనకు అనిపిస్తుంది కానీ దేవుని వాక్యంలో అలాగే రాస్తుంది ఆయన ఆ మాట అనగానే యేసు ప్రభు ఈ మాట అన్నాడు ఏమని ఒకడు క్రొత్తగా జన్మించాలి అన్నాడు క్రొత్తగా జన్మించటమా అంటే మళ్ళీ పుట్టటమా నేను ఇంత పెద్దగా అయినాను కదా ఇంత పెద్దగా వాడిని మళ్ళీ ఈ మమ్మీ కడుపులో పోయి ఎలా పుట్టగలను అని అన్నాడు అన్నప్పుడు యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు గాలి ఎక్కడి నుండి వీస్తుందో మనకు తెలియదు ఆ ప్రక్క నుండి ఈ ప్రక్కకు వీస్తుంది కానీ దాన్ని మనం చూడనట్టే ఆ రకమైన జన్మం ఉంటుంది అని చెప్పాడు బిడరు మీకు కూడా ఏం అర్థం కాలేదు కదా ఓకే నేను ఒక స్టోరీ లాగా చెప్తాను ఈ విషయాలన్నీ కూడా సూచక క్రియలు గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్నావని ఆ టీచర్ అంటున్నాడు కదా నీకోదేం అనే టీచర్ ఆయన కూడా ఈ విషయాలు చెప్తూ ఉన్నాడు దేవుని విషయాలు చెప్పే టీచరే ఆయన కూడా అయితే యేసు ప్రభు అంటున్నాడు గొప్ప కార్యము సూచక కార్యాలు చేస్తున్న విషయాలు మీరు తెలుసుకుంటున్నారు కానీ నేను యేసు ప్రభుని బెసయాని అని మీరు గుర్తించటం లేదు తెలుసుకోవటం లేదు ఇది తెలుసుకోవాలి ఇది తెలుసుకోవడము చాలా గొప్ప విషయం పెద్ద సూచక క్రియ ఇవన్నిటికంటే కూడా తెలుసుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఎహెచ్కేల్ గ్రంథంలో ఉంది ఆ మాట ఈయన ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాన్ని బోధించే టీచర్ కదా మరి ధర్మశాస్త్రంలో ఉంది కదా ఆ విషయం ఏమని మీరు నన్ను అంగీకరించినట్లయితే మీ మనసు మారి ఏమవుతారంట మీ రాతి గుండె కూడా మారిపోయి మాంసపు గుండె అవుతుంది ఎప్పుడు దేవుని చేర్చుకున్నప్పుడు హృదయంలో ఈ గుండె ఏమవుతుంది అప్పుడు రాతి లాంటి గుండె కఠినమైన గుండె యేసు ప్రభుని చేర్చుకున్నప్పుడు మాంసపు గుండెగా చాలా శ్రేష్టమైన గుండెగా దయ కనికరము ప్రేమ మంచి లక్షణాలు కలిగిన మెత్తని గుండెగా మారిపోతుంది ఇది గొప్ప అద్భుతం ఈ గొప్ప అద్భుతం జరిగినప్పుడే నేనెవరో నేను మీరు తెలుసుకున్నప్పుడే మీకు ఈ గొప్ప అద్భుతం జరుగుతుంది అదే మరలా జన్మించటం అనమాట తిరిగి జన్మించటం మనం ఒకసారి పుట్టినాము పెరుగుతూ ఉన్నాము కానీ మనలో ఉన్న ఆత్మ దేవుని మనలో చేర్చుకున్నప్పుడే తిరిగి జన్మించిన అనుభవము మనకు వస్తుంది ఆ తిరిగి జన్మించిన అనుభవాన్ని దేంతో పోల్చినాడు యేసు ప్రభు చక్కగా గాలితో పోల్చినాడు గాలి పీల్చుకోకుండా మనం బ్రతకగలమా బ్రతకలేము అలాగని లేదని అనడానికి ఉందా ఏ కారణం కూడా లేదు గాలితోనే మనం బ్రతుకుతూ ఉన్నాం కనుక గాలిలాగా మనం అనుభవిస్తామే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మనము హృదయంలో చేర్చుకున్నప్పుడు అనుభవిస్తామే కానీ అది మనకు కనపడదు 
అనుభవపూర్వకంగా దేవుని తెలుసుకున్నప్పుడు మనలో ఉన్న మనసు కఠినమైన మనసు మారిపోయి నూతనమైన మనసు వచ్చినప్పుడు లేక గుండె వచ్చినప్పుడు మెత్తని మాంసపు గుండె అయినప్పుడు అన్ని మంచి లక్షణాలు వస్తాయి చెడు లక్షణాలు అన్నీ పోయి మంచి లక్షణాలు వస్తాయి దాన్ని మనం ఏమంటాము తిరిగి జన్మించడము అంటాం బిడలు ఈ ఇద్దరు టీచర్స్ మధ్య కలిగిన కాన్వర్జేషన్ చాలా బ్యూటిఫుల్ కాన్వర్జేషన్ దీన్ని ప్రతి మనుషుడు తెలుసుకోవాలి ఆ రోజు ఆ టీచర్ అడిగి ఉండకపోయినట్టయితే మనకి విషయాలు చాలా గొప్ప విషయాలు తెలియకపోనేమో బిడలారా మీకు ఎందుకు చెబుతున్నాను మనం పుట్టినాం పెరుగుతూ ఉన్నాం తిరిగి జన్మించామా ఎవ్వరికి వారే ఎగ్జామిన్ చేసుకోవాలి తిరిగి జన్మించటం అంటే దేవుని కలిగి ఉండటం మన హృదయంలోకి దేవుని ఆహ్వానించాలి ఇన్వైట్ చేయాలి లేకపోతే ఈ కఠినమైన మనసు ఇలాగే ఉంటుంది ఇలాగే ఒక రోజు వస్తుంది చనిపోయే రోజు చనిపోతాము చక్కగా నరకానికి పోతాం ఈ నికోదేము చాలా ఆశ్చర్యపోయినాడు ఇంకేమంటున్నాడు తెలిసిన యేసుక్రీస్తు ఏమయ్యా నువ్వు బోధించేవాడివి నీకు తెలియదా ఈ విషయాలన్నీ నువ్వు బోధించే బుక్లోనే ఉంది కదా ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి నువ్వు బోధించే బుక్లో ఉన్నాయి నీకు తెలియదా అన్నప్పుడు నికోదేమికి ఆశ్చర్యం కలిగింది అవునా నేను రోజు బోధిస్తూ ఉన్నాను నా ఎదురుగున్న యేసు ప్రభు దేవుడని నేను నమ్మకుండా ఉన్నాను మారు మనసు పొందటం అనేది గొప్ప సూచక క్రియ స్వస్థతలు పొందటం కంటే కూడా అలాగే చనిపోయిన వారిలో ఇవ్వటం కంటే కూడా ఒక మనిషి మారడం అనేది చాలా గొప్ప సూచక క్రియ తెలుసా బిడలారా మనము ఏదైనా మార్చుకుంటాం కానీ మన పద్ధతి మార్చుకోవడానికి చాలా మంది మీ ఇష్టపడం కానీ ఎప్పుడైతే మార్చుకుంటామో అది చాలా గొప్ప సూచక క్రియ అని దేవుడు చెప్తున్నారు మీ ఎదురుగా నేను ఉన్నాను నన్ను మీరు గమనించటం లేదు గుర్తుపట్టటం లేదు నేను మెస్ అయ్యానని కానీ నేను దేవుని నుండి వచ్చిన వాడని అనుకుంటున్నారు దేవుని కుమారుడని వచ్చాను మీరు గ్రహించకపోతే ఎలా అని అన్నప్పుడు నికోదేములో చాలా ఆశ్చర్యం కలిగింది నికోదేముతో ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో మనకు లేదు కానీ ఒక రెండు మూడు వచనాలు చూపిస్తాను ఆయనలో మార్పు కలిగిందా మరి చూద్దాం ఏడవ అధ్యాయంలో యాభై వచనంలో అక్కడ ఏం జరిగిందంటే కొంతమంది యూదుల అధికారులు ఉన్నారే నికోదేము వాళ్ళ అధికారులు ఆయనతో కూడా ఉన్న అధికారులు కొంతమందిని వెళ్ళి యేసు ప్రభుని పట్టుకొని రాపండి అన్నారు వాళ్ళకి నచ్చలే యేసు ప్రభుని నమ్మలేదు కదా వాళ్ళని పట్టుకొని రమ్మంటే వారు ఊరికే వచ్చారు ఏమీ ఎందుకు పట్టుకొని రాలేదంటే అతడు మాట్లాడినట్టు ఎవరు మాట్లాడటం లేదు చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన అన్నప్పుడు వేరే అధికారులు అందరు అన్నారు మీరు కూడా వాళ్ళలో కలిసిపోయినారా ఇంత తొందరగా మోసపోయినారా అని అంటున్నారు అప్పుడు నికోదేమన్నాడు తెలిసిన ఇదిగో ధర్మశాస్త్రము ఒక మనిషి గురించి వినకముందు ఆయన చెప్పేది మనం గమనించకముందు తీర్పు తీర్చే అవకాశం లేదు కదా అంటున్నాడు అంటే ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు అనమాట ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు అవును యేసు ప్రభుకి సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు అంత ధైర్యంగా యేసు ప్రభుకి సపోర్ట్ చేయగలిగినాడు ఆ తర్వాత యేసు ప్రభుని చంపేశారు సెలవు వేశారు వేసినప్పుడు ఈ నికోదేము తెగించేశాడు ఇక దేవుని మాటలు విన్న ప్రతి మనిషిలోను కూడా ఇలాంటి తెగింపు వస్తుంది బిడలు దేవుని కొరకు నిలబడే తెగింపు వస్తుంది నిజానికి ఒక గొప్ప వ్యక్తి చనిపోతే ఇక మాకు దిక్కెవరు ఉన్నారు అబ్బా పోయింది కదా ఇంకెందుకు ఈ వ్యక్తి గురించి అయిపోయింది అని అనుకుంటారు కానీ నికోదేము ఆయన దేవుని కుమారుడు అని తెలుసుకున్నట్టే కదా ఏం ఏం చేశాడు తెలిసిన వచ్చి అధికారులతో అడుగుతున్నాడు అరిమత యోసేపు అన్న తను ఈ యేసు ప్రభు దేహాన్ని తీసుకెళ్తూ ఉన్నప్పుడు నికోదేము కూడా ఆ దేహాన్ని తీసుకెళ్ళడానికి పర్మిషన్ తీసుకున్నాడు జీసస్ డెడ్ బాడీని తీసుకెళ్లి పాట పెట్టే విషయంలో ఈ నికోదేము సహాయపడ్డాడు చూసారు ఒకరోజు రాత్రి వేళ వచ్చినాడు యేసు ప్రభుకు ముందు నికోదేము యేసు ప్రభు తర్వాత నికోదేము తన హృదయంలో చేర్చుకున్నాక నికోదేము మార్పుందా అది మారు మనసు సీతాకోక చిలక లాగా ఉండాలి మీకు తెలుసా సీతాకోక చిలక ముందు ఎలా ఉంటుందో క్యాటర్ పిల్లర్ 
చిన్న గొంగలి పురుగు చాలా వికారంగా ఉంటుంది ఎవ్వరు ఇష్టపడరు మీకు ఎవరికైనా ఇష్టమా ఎబ్బే చాలా వికారంగా ఉంటుంది గొంగలి పురుగు ఎవరికి ఇష్టం లేదు కానీ కొద్ది రోజుల తర్వాత అది సీతాకొక చిలగలాగా మార్పు చెందగానే అందరు ఇష్టపడతారు బటర్ఫ్లైని ఇష్టపడని వాళ్ళు ఎవరూ లేరు కదా బిడ్డలు బటర్ఫ్లై అంటే మీకు ఇష్టం కదా అలాగూ మార్మల్స్ పొందిన బిడ్డల జీవితాలు ముందు జీవితానికి పూర్తి వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి బిడ్డలు మీకు ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇవన్నీ మీ హృదయంలో యేసు ప్రభు ఉన్నాడా నా హృదయంలో ఉన్నాడు నేను కూడా మీకు లాగే ఉన్నప్పుడు యేసు ప్రభుని నా హృదయంలో చేర్చుకొని నాలో ఉన్న కఠినత్వం అంతా కూడా చచ్చిపోయే వరకు రోజు రోజు ఆయన సారూప్యంలో ఆయన అంటే ఆయన పోలికలో ఎదుగుతూ ఉన్నాను వాక్యం చదువుతూ మీరు కూడా మారు మనసు పొందాలి మారు మనసు పొందినామనడానికి గుర్తుగా బాప్తిస్మం తీసుకోవాలి టీనేజ్ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ మీకే చెప్తున్నాను ఇది గుడ్ ఫ్రైడే ఈస్టర్ మూమెంట్ కదా అంతటా అన్ని సంఘాల్లో బాప్తిస్మం ఇస్తారు మీరు యేసు ప్రభుని అంగీకరించినట్టయితే బాప్తిస్మం అనేది కేవలము పబ్లిక్ కన్ఫెషన్ ఆఫ్ యువర్ ఫెయిత్ దాంట్లో ఏమి లేదు మీరు పబ్లిక్గా కన్ఫెస్ చేసుకుంటున్నారేమని నేను యేసుక్రీస్తుని ఆహ్వానించి నేను మారు మనసు పొందిన వ్యక్తినని సంఘం ఎదుట ఒప్పుకుంటున్నారు పబ్లిక్ కన్ఫెషన్ ఆఫ్ యువర్ ఫెయిత్ అంతేగాని అందులో ఏమీ లేదు బిడ్లారా కనుక ఏం చేయాలి మీరు యేసు ప్రభుని మన హృదయంలోకి ఆహ్వానించిన ప్రతి చిన్న బిడ్డ కూడా బాప్తిస్మం తీసుకొని నేను దేవుని కొరకు మారు మనసు పొందిన వ్యక్తిని దేవుని కొరకు జీవించాలని నిర్ణయించుకున్న వ్యక్తినని ఓపెన్గా డిక్లేర్ చేస్తున్నారు పబ్లిక్గా డిక్లేర్ చేస్తున్నారు అనమాట ఓకే అలా సిద్ధపడే ప్రతి బిడ్డకు కూడా దేవుడు సహాయపడి తోడయిండును గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ హలో పిల్లలు జూనియర్ పిల్లలు బాగున్నారా పోయిన వారం నుండి వారం వరకు మీరందరూ బాగున్నారని నేను ప్రార్థించాను కాబట్టి నేను నమ్ముతున్నాను మీరందరూ బాగున్నారని మరి జూనియర్ పిల్లలు తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాల పిల్లలు టీవీ ముందు ఉన్నారని నమ్ముచున్నాను 
మరి మీరందరూ ఒక పెన్ పేపర్ తీసుకొని రెడీగా కూర్చోవాలి మనము పోయిన వారం నుండి దేవుని రాకడకు ఎలా సిద్ధపడాలి అన్న దాని మీద మనము ప్రతి వారం ఒక లెసన్ నేర్చుకుంటున్నాం పిల్లలు గుర్తుందా పోయినసారి ఏమి లెసన్ చెప్పాను మరి దానికి సరిపడా ఈసారి దేవుని రాకడకు ఎలా సిద్ధపడాలి చిన్న పిల్లలు ఎలా సిద్ధపడాలి అన్న దాని మీద నేను ఒక లెసన్ చెప్తాను అదేంటంటే పది మంది కన్యకుల గురించి వారు దేవుణ్ణి రాకుడు కోసం ఎదురు చూస్తున్న పది మంది కన్యకులు వారి పేరబుల్ ఎక్కడుందంటే మత్తై సువార్త ఇరవై ఐదు అధ్యాయము ఒకటి నుండి పదమూడు వచనాల వరకు రాసి ఉంది పిల్లలు పది మంది కన్యకులు మరి పరలోక రాజ్యంలో దేవుణ్ణి రాకుడు కొరకు ఎదురు చూస్తున్న బిడ్డలు ఆ పది మంది కన్యకులంట యేసుక్రీస్తు కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు వారు ఎదురు చూస్తూ వారు సిద్ధపాటు కోసమని వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరూ ఒక దీపంను పట్టుకున్నారంట ఆ దీపం అంటే వెలుగు దేవుని రాకడకు వాళ్ళు ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు వారి సైన్ దివిటీలు పట్టుకొని వారు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు బిడ్డలు ఆ దివిటీలుతో పాటు వారు వెళ్ళినారు ఇంకా రాకడ సమీపంలో ఉంది వస్తున్నారు 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 అని అనుకుంటున్న సమయంలోనే కొంత ఆలస్యమయ్యేసరికి వారు పది మంది నిద్రపోయారు నిద్రపోయిన కొద్దిసేపటికే మరి అనౌన్స్మెంట్ అవుతుంది అనౌన్స్మెంట్ కాగానే మరి పది మంది కన్యకులు లేచి వారు తెచ్చుకున్న దీ దీపాలను సరి చేసుకుంటూ ఉంటారు అందులో ఒక ఐదుగురు మాత్రమే వారి దివిటీలు చాలా బ్రైట్గా వారి దీపాలు చాలా బ్రైట్గా వెలుగుతున్నాయంట ఇంకో ఐదుగురి మాత్రము వాళ్ళ వెలుగు తగ్గిపోతూ ఉందంట అంటే ఏంటన్నట్టు చిన్నపిల్లలు వారిలో ఉన్న దీపంలో ఉన్న ఆయిల్ తగ్గిపోయింది మరి అలాగే ఆ ఇంకో ఐదుగురు ఎవరైతే మంచి వెలుగులో ఉన్నారో వారి దీపము మంచిగా వెలుగుతూ ఉందో వారికి మాత్రం సఫిషియంట్ ఆయిల్ ఉన్నదని అర్థం అయితే అప్పుడు ఐదుగురు ఎవరైతే వారి దీపాలు ఆరిపోతూ ఉన్నాయో వాళ్ళు వేరే ఐదుగురిని అడుగుతారంట చిన్నపిల్లలు ఏమని మాకు కొంచెం ప్లీజ్ కొంచెం ఆయిల్ ఇవ్వరా ప్లీజ్ మా దీపాలు కూడా మేము చక్కగా వెలిగించుకుంటాము మాకు ఇవ్వరా అంటే ఆ ఐదుగురు వేరే ఐదుగురు మరి దీపాలు సరిగా ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు లేదు మాకు సరిపడా మేము తెచ్చుకున్నాము మీరు కావాలంటే వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళి కొనుక్కోండి అని వారు ఇవ్వలేదంట పిల్లలు వాళ్ళు ఇవ్వకపోతే బయటకి ఇంకో ఐదుగురు బయటకు వెళ్ళి కొనుక్కుందామని వెళ్ళిపోయారంట అంత లోపే రాకడ వచ్చేసింది దేవుడు వచ్చేసాడు ఎవరున్నారు అక్కడ ఐదుగురు మాత్రమే మిగిలిపోయారు కన్యకలు ఆ ఐదుగురు కన్యకలు మరి దేవునితో పాటు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ బయటికి వెళ్ళిన ఇంకో ఐదుగురు కన్యకలు వచ్చారు బిడ్డలు వచ్చేసరికి తలుపు మూయబడింది తలుపు మూయబడి తలుపు కొడితే అప్పుడు వేసేయమన్నాడంటే మాకు మీరెవరో తెలియదు అన్నాడంట అంత భయంకరమైన జీవితం మీకు అర్థం కాకపోయి ఉండొచ్చు ఆ ఐదుగురు చక్కగా చివరి వరకు దీపాలు వెలిగించుకుంటూ సఫిషియంట్ ఆయిల్ తెచ్చుకున్న వారిని దేవుడు ఏమని చెప్తాడు బైబిల్లో అంటే బుద్ధి గల కన్యకలంట మరి ఇంకో ఐదుగురు ఎవరైతే సరిగా సఫిషియంట్గా ఆయిల్ తెచ్చుకోలేదో వారేమో బుద్ధి లేని కన్యకలంట అయితే ఆ ఇద్దరికి ఒక డిఫరెన్స్ పెట్టారు ఆ బుద్ధి లేని కన్యకులు మరి డోర్ కొట్టినప్పుడు వేసేయమన్నాడంట నాకెవరో తెలియదు అన్నాడంట ఐదుగురు బుద్ధి లేని కన్యకులు ఎవరో కాదు వాళ్ళు కూడా చిన్నప్పటి నుండి సండే స్కూల్కి వెళ్ళిన వాళ్ళే ఇవన్నీ తెలిసిన బిడ్డలే ఎందుకనంటే తెలిసిన బిడ్డలే కదా సిద్ధపాటుతో వస్తారు సో వాళ్ళు కూడా దేవుని రాకడ వస్తుందన్నది వాళ్ళకు తెలుసు కదా అయినా వాళ్ళు వచ్చారు కానీ వారు సరి అయిన ఫుల్ సిద్ధపాటుతో లేరు బిడ్డలు మనము ఆదివారం మాత్రమే సండే స్కూల్ కోసం అని ఇంటికి రావడము రోజు రెండు మూడు నిమిషాలు ప్రార్థన చేసుకోవడము కొన్ని మళ్ళీ వచ్చి టీవీ ముందు కూర్చోవడం ఇదే జరిగిపోతుంది బిడ్డలు అలా మనం కూడా అంత సిద్ధపాటు లేకపోతే దేవుని సమయాన్ని ఎక్కువ గడపలేకపోతే మనము చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది బిడ్డలు మీరు ఇప్పుడు టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ బిడ్డలు కూడా బాప్టిజమం అంటే ఏంటో తెలుసు దయచేసి మీరు మీ టీచర్స్తో ఇంకా ఎక్కువ గైడెన్స్ పేరెంట్స్ తోటి మీ యొక్క మరి పెద్ద మల్లు చిన్నమ్మలు కూడా ఉండవచ్చు కదా తెలిసిన వారు వారి దగ్గర కూడా సలహా తీసుకొని మీరు సిద్ధపడి గుడ్ ఫ్రైడే ఈస్టర్ సీజన్లో ఉన్నాం కాబట్టి మరి ఈ సమయాలలో మనకు చాలామంది బ్యాప్టిజమ్స్ ఇస్తారు కాబట్టి మీరు ఒకవేళ దాని విషయమే సిద్ధపడి ప్రార్థన చేసుకొని బ్యాప్టిజమం పొందుకొని సిద్ధపడి ఉండాలని నేను కోరుతున్నాను బిడ్డలు ఈ సమయము మరి మీకు కంటిత వాక్యం ఏంటిదంటే ఫస్ట్ తెస్సలో ఏనియన్స్ మరి మొదటి తెస్సలో నీకు వెళ్ళకి రాసిన పత్రికలో 
మరి నాలుగో అధ్యాయము పదహారో వచనం ఆర్భాటముతోనూ ప్రధాన దూత శబ్దంతోనూ దేవుని ఊరతోనూ పరలోకం నుండి ప్రభు దిగివచ్చును అన్నది మరి ఈరోజు కంటత వాక్యము బిడ్డలు మీరందరూ దేవుని కోసము దేవుని రాకుడి కోసం సిద్ధపడతారని నేను నమ్ముతున్నాను ప్రార్థిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ హలో పిల్లలు ఇంత వరదాక మీరు తిరిగి జన్మించడం అంటే ఎలాగో తర్వాత బుద్ధులేని కన్యకులు వారు జీవించిన విధానం ఏంటిదో మీరు విన్నారు కదా తెలుసుకున్నారు కనుక తిరిగి జన్మించి బుద్ధి కలిగి ప్రవర్తించినట్లు దేవుడు మిమ్మల్ని మనలందరినీ దేవుడు దీవించి ఆశ్రదించిన గాక మీకు ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే కింద కనిపిస్తున్న నెంబర్కు మీరు ఫోన్ చేయండి మేమందరము మీకోసం ప్రార్థిస్తాం మీకు కావాల్సిన జవాబు కూడా అందిస్తాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశ్రదించిన గాక సర్వశక్తియు మీకు లిఖని కర్మలు నా తండ్రి ఇదిగో నాయన ఎంత వరదాక అయ్యా నా తండ్రి తిరిగి జన్మించడం బుద్ధి కలిగి జీవించడం అనే పాట నేను నేర్చుకున్నటువంటి బిడ్డలందరినీ దీవించి ఆశ్రదించమని అటువంటి ఆసక్తితో ఉన్న ప్రతి బిడ్డను నాయన బలమైన హస్తం తోడుగుంచి నీ ఆత్మను జోడించి ప్రభ ఆ విధమైనటువంటి తర్ఫీదులో బిడ్డలు అంచెలంచెలు ఎదుగునట్లు కృపణ చూపించమని విశేషముగా మీ రాకడి నిమిత్తం ప్రతి ఒక్కరు సిద్ధపరచబడినట్లు నాయన ప్రతి బిడ్డలు ఆసక్తిని నిలుపమని ఏస్తున్నామని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ మన పరమ తండ్రి అనే దేవుని ప్రేమయో కుమారుడు నేసు క్రీస్త ఒక కృపయో పరిశుద్ధాత్మని యొక్క అన్యున్య సహవాసం సన్నిధిని కూడా మనకును తను ప్రేమిస్తున్నటువంటి బిడ్డల కృప విశేషముగా ఏదైనా మన ఈ పాటను విన్న ప్రతి బిడ్డకు ఇది మొదలుకొని ప్రభు రాకడి పర్యంతము తోడయుండి నడిపించను గాక ఆమెన్